Но вот, как видите, хватило пару лет, чтобы разочароваться в продукции данной компании Beelink. В этом видео будет распаковка и обзор двух товаров, которые я, в принципе, покупал для этого компьютера. Итак, начнем. Всем привет! Сегодня на обзоре у меня два товара. Это вот такая вот мышка компании Logitech, модель M705 Marathon. И также товарчик с Banggood, ну, судя по этому мусорному пакетику. Посылка шла дней 50, трек номер не отслеживался. И здесь находится Wi-Fi антенка для компьютера, карманного компьютера Beelink Pocket P1. И распаковку начну именно с этого пакетика. Приобретал эту Wi-Fi антенку за 1,46 доллара. Цена ее была 1,69, но у меня были там поинты. Ну а реально оценили здесь всего лишь 14 евро центов. Сейчас посмотрим, что тут за антенка пришла. Читал отзывы о ней. Многие используют их, эту антенну в своих радиоуправляемых игрушках. Завернуто всего лишь в подложку. Да, вот такая вот антенка, заявленной длиной 13 сантиметров. И усиление у нее 4 дБ. Эта антенна одна диапазонная, всего лишь на 2,4 ГГц. Так, здесь, по-моему, какой-то скотч, наверное, наклеен. Да, и вот такая вот платка. А небольшая платка, вот общей длиной 4,5, там 4, короче, 46 мм где-то. И с учетом провода длина составляет 170 мм. 5 миллиметров здесь имеется стандартный коаксиальный коннекторчик такой вот небольшой и ширина платы миллиметров семь с половиной восемь сам коннектор здесь конечно крупнее чем вот мне нужен верхний поэтому придется перепро... перепаять вот этот небольшой проводочек и выпаять из платы вот этот длинный. Значит, в чем суть проблемы? Когда-то я приобрел вот такой карманный компьютер компании Beelink. Буквально через короткое время пользования вздулся один из аккумуляторов. Вот открытый этот компьютер. Здесь установлено два литиополимерных аккумулятора. Вот этот я уже менял. Значит, и первая проблема, это дойщего аккумулятора, что мне не понравилось, это Wi-Fi соединение. Очень было... Унылая, Bluetooth связь вообще никакая. И это при том, что установленный здесь Wi-Fi модуль поддерживает два диапазона. И 2.4 и 5.1 ГГц. Bluetooth здесь заявлен 4.0. Но Bluetooth здесь вообще никакой. И если интересно, посмотрите распаковку. Знакомство с этим устройством. Там я подключал Bluetooth колонки. И она буквально там в метре находилась и воспроизводила все, прерывая. Нашел на Banggood вот такую антенну. Она однодиапазонная, 2,4 ГГц. В принципе, мне хватит. У меня установлен роутер, который работает только на этой частоте. Но мне вот интересно, как она будет с этой антенной работать. Хотя ее очень, конечно, хвалят. Так, вот она в сборе. Вот так все это выглядит. Ну и по итогу дело все же не в антенне, как оказалось, а скорее всего в встроенном здесь радиомодуле. Даже с установленной новой антенной закачка торрента осуществлялась на э, скорости 350 килобайт в секунду при тарифе до 1 мегабайта в секунду. И Bluetooth связь такая же нестабильная, музыка воспроизводится прерывисто. Проходит какое-то еще время и емкость падает снова в два раза то есть я так понимаю что вышел из строя и второй аккумулятор он правда не вздулся он просто потерял собственную емкость ну и в итоге я своим зрителям не рекомендую приобретать продукцию компании Beelink по двум причинам если рассматривать данную модель это ненадежные китайские аккумуляторы и крайне низкое качество связи именно встроенного радиомодуля. Ну а про саму Wi-Fi антенку могу сказать только то, что она компактная, изготовлена качественно. Поэтому я могу рекомендовать для приобретения. Так, и для управления этим компьютером уже вдогонку. Ранее покупал вот такую вот клавиатуру Logitech. Ее отличительная особенность, в данном случае это модель K360. Это беспроводная клавиатура, она использует 
радиоприемник, который работает под управлением программного обеспечения, называется Unify, то есть объединяющий. В комплекте идет вот такой вот наноприемничек, и вот у него есть такая оранжевая значок. Этот значок означает, что к этому приемнику можно подключить до 6 устройств с таким же вот значком. И уже вот в комплект к ней я прикупил вот такую мышку. Также это уже бренда Logitech, модель M705 Marathon. Упакована просто в блистер. В комплекте две батареечки Alkaline GP формата 2A. Производитель заявляет, что от этих двух батареек мышка проработает 36 месяцев. Так, здесь же есть такая вот большущая портяночка на нескольких языках. И вот сама мышка, которая была приобретена в Беларуси за 100 белорусских рублей, ну чуть там менее. То есть на доллар это 50 американских долларов. Как видите, хоть и модель произведена лет 7 назад, году там 2011-2012, но цена держится до сих пор. Изначально цена была около 70 долларов, но вот упала на 50. И последние полгода я наблюдал в магазине, чтобы приобрести ее, но цена так вот с 50 долларов и не опустилась. Пришлось покупать за такие деньги. Конечно, за эти деньги вполне можно было приобрести какой-нибудь китайский TV-бокс, который более функционален, чем какая-то обычный манипулятор. Но что же делать, за качество приходится платить. Мышка выполнена из пластика, имеет вот такой вид. Некоторое время я уже попользовался. И вот эта левая грань, она такая обрезиненная под soft touch. Правая также. Сверху пластик. Шероховатый. Здесь только написано имя бренда. И, и в рабочем режиме у нас тут есть зелененький свет диодик горит. Когда емкость батареи падает, загорается, по-моему, красный свет. Ну и, соответственно, уведомление через приложение на экране появляется, что необходимо заменить батарейку. Это мышка э, лазерная. Вот здесь есть батарейный отсек. Под две батарейки. Но, если мы сюда заглянем повнимательнее, то питание этой мышки... Полтора вольта током 100 мА. То есть достаточно для питания одной установленной батарейки. Ну и соответственно срок службы будет мышки в два раза меньше. То есть не три года, а полтора. Вся идея в том, что эти, эти контакты, две пары, они запараллелены. То есть получается типа такого пауэрбанка. И соответственно ток разряда он делится на две батарейки пополам. То есть можете две батарейки поставить, можете одну. Значит, здесь вот тоже этот наноприемничек установлен с такой же оранжевой эмблемкой. И на дне еще имеется включатель. И также здесь резиновые 4 накладки, под которыми находятся винтики для разборки. Эта мышка выполнена именно для правшей. Рука ложится, она крупная, большая, то есть полноразмерная. Рука лежит хорошо, все кнопки здесь вот. Ну, насколько шумные, можете услышать. Итак, мышка обладает, считается, девятью кнопками. Это стандартные левая, правая клацалки. То есть стандартно двойным нажатием на левую клавишу вызываем файл какой-то или открываем папку. Удерживая правую кнопку. Открываем дополнительные какие-то возможности и свойства файла. Сам скролл имеет три кнопки. Одна из них находится под ним. Нажимая на скролл, мы вызываем возможность изменения масштаба. Появляется вот такой значок с лупой с плюсиком. Теперь вращая скролл, мы изменяем масштаб. При его увеличении, когда страница уже не помещается в экране, Кнопками лево-право мы можем двигать страницу, просматривая ее со всех сторон. Сюда, сюда. Стандартно скролл крутится с таким хрустом. Для верстки больших файлов, ну в основном это в PDF файлов, есть кнопочка отключения вот этого хруста. И теперь сам скролл будет вращаться очень продолжительное время с помощью подшипника. И это удобно для верстки больших PDF-файлов. Под большой палец руки ложатся две кнопки. Это удобно для 
серфинга в браузере по интернету. То есть возврат на предыдущую просмотренную страницу, нажимаем вот эту кнопку. Или на последующую нажимаем вот эту кнопку. Есть еще под большой палец руки попадает вот эта кнопка, она такая незаметная, в принципе, это часть корпуса, но если видите, вот здесь вот есть щель между корпусом и этой кнопкой. Эта кнопка позволяет свернуть все открытые окна на рабочем столе. Вот таким вот образом и конкретно уже выбрать необходимую, которую нам надо для работы. Данная кнопка мышки дублирует комбинацию клавиш FN F5 данной клавиатуры. То есть считается, это у нас получается 9 кнопочек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. На официальном сайте Logitech.com можно ознакомиться с внешним видом мышки и также с ее техническими характеристиками, в частности с размерами. Это 109 на 71 на 42 мм, вес 135 грамм. Значит, мышка может работать с ПК на базе операционных систем Windows и MacOS. Разрешение датчика 1000 dpi. Для поддержки работоспособности мышки на официальном сайте закладки поддержки необходимо скачать вот такое приложение SetPoint. Там же здесь драйвера находятся. Это приложение позволит вам переназначить, переназначить назначение кнопок мышки. Эта программа имеет вот такой внешний вид, то есть Здесь проиллюстрирована конкретная кнопка мышки, и здесь можно под нее выбрать конкретную задачу. Также здесь быстродействие ее, отслеживание уровня заряда батарей. И есть вот еще такая значок, знакомый нам, это настройка приемника Unifine. То есть необходимо установить еще также программу Unifine с официального сайта. И если у вас подключено несколько устройств, как у меня то тут появляются дополнительные закладки. Вот моя мышь, она автоматически будет определена, модель ее. Также клавиатура. Если вы подключите еще какую-то мышь, которая поддерживается этим приложением SetPoint, то также появится еще одна закладка и автоматически будет определена модель данного устройства. Продукции предприятия Logitech я пользуюсь давно, лет 8 у меня находится в эксплуатации вот такая мышь для ноутбука. Это модель V450. Она в исправном состоянии, также лазерная. Но у нее есть свои недостатки. Она более скромная по своему функционалу. Тут всего лишь один скролл. Также имеются боковые кнопки у него и кнопка при нажатии. Все, больше у него ничего нет. И две основные левая и правая кнопка. Но мышка в принципе меня устраивает. Поэтому товары именно этого бренда Logitech я смело могу рекомендовать своим подписчикам и зрителям. Но не то, что вот этот китайский Белинг. Все ссылки на представленные видео товары будут в описании. Поэтому переходите, знакомьтесь. Если что нравится, приобретайте. Я с вами прощаюсь. Всем удачи. Обязательно скоро увидимся. Пока.